तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा से किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया यहाँ पर सोल मेंबर्स होते हैं मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अकेले ही किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया होते हैं और अब इनके मेन कैरेक्टर्स जो प्रो के होने चाहिए हालांकि हम नाइन्थ में जो रहता है हमारा उसमें सेल चैप्टर में पहले देख चुके होते हैं कि प्रो केरियोट्स यू केरियोट्स का डिफरेंस क्या होता है पर अभी हम उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं तो मेन कैरेक्टर्स में पहली बात आती है सेल वॉल की जो सेल वॉल होती है प्रो केरियोट्स की वो हमेशा बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकिन की जिसको हम यूरेन कहते हैं और ये एक तरह का म्यूको पेप्टाइड होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों अलग चीज़ें होती हैं सेल uh, मेम्ब्रेन तो बेसिकली सारे सेल्स में होती है लेकिन सेल वॉल किन्हीं में हो सकती है और किन्हीं में नहीं हो सकती है जैसे ह्यूमंस में बात की जाए एनिमल सेल में बात की जाए तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है इसी तरह से हम में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है अब सेल मेम्ब्रेन अब मोनेरा के लिए देख लेते हैं तो यू केरियोट्स हो या फिर प्रो केरियोट्स हो दोनों ही की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपो प्रोटीन की बनी होती है यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है जो स्पेस होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसको पेरी प्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है और ये जो स्पेस रहती है वो एनालॉगस होती है टू लाइसोजोम बिकॉज इन दिस शेप डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज डन अब मैं इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट को यहाँ पर समझाती हूँ कि हो क्या रहा है एक लेयर है मान लीजिए यहाँ पर हमारी सेल वॉल है सेल वॉल ठीक है उसको सी डब्ल्यू लिखा और यहाँ पर हमारी सेल मेम्ब्रेन सी एम लिख लिया इसके बीच की ये जो स्पेस है इस स्पेस को पेरी प्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है ये स्पेस सीधे सीधे एनालॉगस होती है यानी सिमिलर होती है हम लोग बाद में इवोल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे होमोलॉगस एनालॉगस क्या होता है लेकिन अभी मैं इतना बता देती हूँ सिमिलरिटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों एक तरह से एनालॉगस होती है दूसरी तरफ करस्पॉन्डिंग होती है किस चीज़ को लेकर लाइसोजोम को लेकर लाइसोजोम क्या होता है ये एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल कहते हैं तो ये जो लाइसोसोम होते हैं उसी की तरह ये जो स्पेस होती है ये क्या करती है यहाँ पर डाइजेशन करती है किसका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का जो भी चीज़ ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करती है खाने का तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पेरी प्लाज्मिक स्पेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सारे डिस्कस करते हुए यहाँ से चल रहे हैं बात आती है साइटोप्लाज्म की साइटोप्लाज्म प्रो का ऐसा होता है कि वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल से होते हैं वो एबसेंट होते हैं प्रो सेल में न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्ट होता है न्यूक्लियस को आप पूरी तरह से पहचान नहीं सकते जो न्यूक्लियस होता है प्रो का उसको इनसिपियंट न्यूक्लियस कहा जाता है जीनोफोर न्यूक्लियाइड या फिर फाइब्रेला न्यूक्लियस कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर एब्सेंट होती है जो कि न्यूक्लियस के आसपास होनी चाहिए थी और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता हमने अगर सेल चैप्टर ध्यान से नाइन्थ में पढ़ा होता है तो हमें पता होता है कि एक सेल होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है इसी न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो उसकी एक सराउंडिंग रहती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है इसी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और न्यूक्लियस होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं तो अब क्या होता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस को आप पहचान नहीं सकते इसलिए नहीं पहचान सकते क्योंकि वहाँ जो न्यूक्लियस है उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है और ना ही उसमें कोई न्यूक्लियोलस है तो इसी वजह से यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है प्रोकेरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है हम उसको इनसिपियन न्यूक्लियस जीनोफोर न्यूक्लियोइड या फिर फाइब्रिल न्यूक्लियस का नाम देने लगते हैं तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ज़्यादा डिटेल के रेयॉर्ड्स के अंदर ऑल्सो एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इनमें ट्रू क्रोमोसोम नहीं होती इसके बजाय इनके अंदर फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है इसके अंदर देखा जाए तो वो जो फॉल्स क्रोमोसोम होता है वो कैसे बना होता है डी यानी डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर नेकेड डी का बना होता है प्लस उसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जैसे कि पॉली अमीन्स ये जो फॉल्स क्रोमोजोम होते हैं वो कॉयल करते हैं और बना लेते क्रोमोजोम का एक रीजन जिसको हम न्यूक्लियोइड कहने लगते हैं तो फॉल्स क्रोमोजोम नॉर्मली क्रोमोजोम मान लीजिए ऐसा होता है लेकिन ये क्या करते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्रोमोजोम कॉयल होकर और हम उसको अब नया नाम देने लगते हैं न्यूक्लोइड तो हालांकि वो क्रोमोजोम नहीं होता है बल्कि वो एक तरह का सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड वाला जिसके ऊपर नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं जिसको हम पॉली अमीन्स कहते हैं तो ये फॉल्स क्रोमोसोम कॉइल करता है क्रोमोसोमल रीजन बनाता है हम उसको न्यूक्लियोइड का नाम देने लग जाते हैं ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है कि जो प्रोकेरियोट्स होते हैं उसमें राइबोजोम जो होते हैं वो सेवेंटी एस टाइप के होते हैं एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन यूनिट या फिर स्वेडबक्स कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको तो इसमें राइबोजोम सेवेंटी होते हैं हालांकि यू में वो एटी हो जाते हैं राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की तो राइबोसोम जो प्लेस होती है वहां पर क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है प्रोटीन वहां पर बनता है 
जो होते हैं प्रोकेरियोट्स के एग्जाम्पल्स उसमें आते हैं यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी रिकेट्सिया माइकोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिटीज आर्की बैक्टीरिया और ये है क्लेमाइडिया हम इसको और डिटेल फोकस करते हैं तो ये हाँ क्लियर होगा तो ये है क्लेमाइडिया तो ये हम इसको अब इन सारे जो हमने बॉक्स में नाम देखे एग्जाम्पल्स देखे प्रोकेरियोट्स के अब हम उनको डिटेल में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर जो आ जाता है वो होता है यू बैक्टीरिया अब इसको स्टार्ट करते हैं 